主角出身神秘莫测的克隆村，此地居民无一不是高手中的高手。对罗伊德而言，六日的旅程对村中长者不过两日便能完成。游戏一是他险些遭到反击，罗伊德的宠物小兔却被村内的兄长轻易制服。那日，小马兄长赠与罗伊德一本指南，借由此书，他对外界有了初步了解，内心渴望外出历练。村长遂赠以水晶球作为他的凭证，指引他前往东区寻找魔女玛丽。起初，魔女对罗伊德不屑一顾，高冷的态度仿若世间难容。罗伊德表明了自己的目的，他志在参军，希望魔女暂时收留他。随即展示那颗水晶球，瞬间，一位少女从天花板出现，她便是克隆村的村长，也是玛丽师傅的尊师。见到师傅，魔女立刻俯首称臣。原来村长来意是提醒他，要善待他们村中的宝贝天使罗伊德。待村长离去后，玛丽取起水晶球，气愤地丢入衣柜，并愤怒地踢了几脚，直到心情平复才关闭衣柜，最终同意庇护罗伊德，直至军考结束。罗伊德刚离开。村长的真身便穿越时空而至，出现在魔女眼前，连番听到弟子的失礼称呼，他决定对此进行惩罚，便用古代卢恩文字施下带来厄运的咒语。卢恩文字乃是超古代文明的魔法形式，精通之人足以蔑视。村长却用之以招致不幸，玛丽陷入绝望之中。但转念想到，此人是他的师傅，也是克隆村的领袖，他万万没料到，连罗伊德这孩子也是个异常之人。这个村究竟还有无常人？杯中咖啡不慎溅到自己脸上，罗伊德赶紧以手帕悉心擦拭。村主任都倾心的团宠小天使，使用完毕后，魔女惊觉脸蛋异常光滑，照镜自视，发现斑点皱纹竟全消失，宛如倒回十八春秋。急切询问罗伊德所用何方神圣，罗伊德淡然回应：“不过是生活小窍门。”手帕上划下神秘的卢恩符号，宣称此符能洗净一切污点。魔女目瞪口呆，见人高处不胜寒，那解咒的卢恩符号，他曾耗三载才得其精髓。魔女心态崩溃，头撞墙壁，建议罗伊德先从明日起学习些基础常识，与魔女友好后。罗伊德漫步复城，这乃乡野汉出游都市。但魔女有所嘱托，他收敛心神，急速离开。身后一壮汉女，一纤弱少女悄然擦肩，二人一时来投军。壮汉责怪少女失了贵族仪态，那名赛琳的少女竟自不入相笼。巨黄紧随其后现身，赛琳翻滚避开其袭，倒退之际拔剑就位。蝗虫振翅掀起旋风，赛琳被猛烈撞击，墙壁坠落。蝗虫张口欲试之际，罗伊德矫健降临，一足踏顶蝗虫手，曾威猛的蝗虫顿失斗志。被罗伊德挥手投天高，罗伊德清晨拂袖，感慨城中重焕一颜，继而向赛琳伸出援手，关怀备至，服侍其尘埃，取出手帕轻抹其颜，交换姓名后各自离去。赛琳归宿旅社，脑海回想罗伊德英貌，情愫暗生，触及脸上皮带，心火瞬灭。赛琳唤祖自幼，皮带紧贴其颜，赛琳心怀不甘与绝望交织，愤然尝试以蛮力撕下脸上之物，然而未尝力气，皮带径自脱落，无疑是罗伊德神秘手帕之功效。可赛琳对此事浑然不觉，他深信罗伊德是他命中注定的人，因此决意以身相许，表彰此缘。自攻略之路，总是最为致命。魔女小姐亦在罗伊德魅力下沦陷，她的外出归来，带来了小小的礼物，全村的宝贝，小天使之名不虚传，成为村中宠儿，自有其原因。不经意间，考核之日急迫逼近，考试参者各为英才，如同名声不显的独臂女佣兵利和，虽饱受非议与追捕令困扰，但其实力不可轻视。紧随其后的壮汉。贵族家长子亚兰，以及焕然一新的赛琳，众所周知，罪可不折，乃普通少年。即使身经百战的利和，坐在他旁亦不自在。恐罗伊德一怒，自己便命丧黄泉。谁料罗伊德举止文雅，和气慈祥，让利和一时反应不及，话未出口，以为赛琳突如其来一撞所扰。赛琳在罗伊德救援后，态度大变，从傲慢到变态，转变完成。终于，考军首场武士拉开序幕，选手携各自兵刃，向厚重甲人发起挑战。不论是考生还是军官。都认为罗伊德必将轻松过关，谁知罗伊德竟出人意料落选。此一结果令在场众人错愕不已。利和紧握铁拳，怒火中烧。他曾期待利用罗伊特大赚特赚，赛琳心中怨气弥漫整个空间，连台上的军官梅尔托瓦也陷入混乱。失去罗伊德，他们的军力必将削弱。只有一位女军官对罗伊德一无所知，依旧镇定，向新兵们传达任务。局势告急，亚扎米王国随时可能战火重燃，与周边国家及奥帝国的冲突濒临爆发。谁若能找回失踪的玛利亚公主，国家将满足其任何要求。这消息让利和和赛琳双眼闪耀。与此同时，罗伊德失落的踽踽独行，一只蝗虫突降，被他随意打飞，瞥见一则招聘广告，心想不能就这样回家，不如留下，边工作边等待明年测试。罗伊德走进餐馆，刚踏入门槛，曾任禁卫的老板便向他发起攻击。罗伊德轻松闪避，急忙澄清自己并无恶意，老板却被他身上散发的气势惊呆。这份力量深不可测，让他下意攻击。老板追问他来此的目的，罗伊德说来应聘，擅长烹饪与清洁。这话在老板耳中听来，却似暗藏杀机，立刻想见识少年的真正实力。
，做好战斗准备。罗伊德却径直奔向厨房，迅速烹制出一份美味的肉汁烩饭。老板品尝后大为震撼，认定他是来面试的，又觉这危险人物须得密切监视，于是毫不犹豫的同意了录用。与此同时，梅尔托瓦团队深入研究罗伊德的试卷，今见试卷上满是奇怪的图案，细看之下，竟是传说中的古老卢恩文字，连女军官也对罗伊德产生了浓厚兴趣。与此同时，赛琳和利和决心找回那位神秘失踪的公主。为了让罗伊德能被士官学校录取，魔女小姐和村主任听闻罗伊德落榜，村长愤怒至极，誓言要将国家夷为平地。罗伊德在厨房忙碌时，魔女小姐突然严肃地说：“如果师傅觉得无聊，不如去救救这个国家。”五年前的记忆浮现，国王突然性情大变，频繁发起战争。而真正操纵国王的黑暗势力，打算在建国节当天宣战，强行与邻国吉奥帝国开战。但村长并不赞同这一做法，他命令魔女及时卷入罗伊德，也在所不惜。否则，立刻将他带回克隆村。对于克隆村这些高级别的存在来说，除非魔王现身，否则不愿介入人类纷争。说罢，他便钻进衣柜准备离开。魔女忍不住抱怨了一声，希望这位萝莉老太婆永不归来。下一刻，衣柜门突然开启，村主任又出现了，还提醒魔女她曾下的诅咒，每提萝莉老太婆就会遭厄运。话音未落，魔女突感脚步抽筋，痛苦的在地上打滚，边骂边辗转反侧，最终将水晶球扔进了壁炉。自罗伊德加入后，餐厅生意节节攀升。梅尔托瓦和利和也成了常客。梅尔托瓦知道老板与公主有救，自公主消失后，老板亦受牵连。梅尔托瓦对餐厅的新气象感到惊奇。老板透露是因招了名年轻人，稳重又敏捷。正巧罗伊德提着饭盘走出，目光一接触，梅尔托瓦便情绪澎湃的怒吼，一把抓住店主的衣领质问：“这位少年为何在此？”店主误以为梅尔托瓦了解罗伊德的背景，反观对方却是丝毫不手软。而罗伊德被店主派去扔垃圾，随意击落一只巨黄，凝视着眼前蚊蝇飞舞的垃圾堆。他决意直接送往焚烧炉，途中意外遇见魔女小姐，步入一条小巷，大路上赛琳又与亚兰对峙，起因是一个男人的骚扰，于是他就将该男子的胸毛一把拔尽。亚兰认为小华的作为让自己这个同地贵族丢脸，毫不犹豫的挥起巨斧冲向他，随后一跃而起，狠狠劈落。赛琳灵巧用皮带挡住，斧头飞出，深深插入地面。赛琳也是首次运用皮带之力，内心确信这是罗伊德的影响。恰巧罗伊德也在人群中观战，痴迷的赛琳赶紧接近，皮带在背后摇摆。仿若小犬之尾，周围人群闻声赶来。梅尔托瓦他们好奇罗伊德的力量到底如何。见亚兰那愚蠢模样，立即诱使他挑战罗伊德。亚兰心中窃喜，以为被两位军官看中，期待展示自己的能力，真是个商业级的理解力。亚兰回头恳求罗伊德一定要接受挑战。罗伊德满脸困惑，连忙说明，但面对对方那份诚恳，似乎难以拒绝。旁边的利和偷偷询问梅尔托瓦，亚兰可能会丧命。梅尔托瓦安抚他，说亚兰皮实肉厚出了名，只要不遭受全力一击。面无防备也不会有大碍。刚言罢，亚兰便将脸凑近，宣称他不对孩童下手，因此示意罗伊德出拳。罗伊德不甘示弱，紧握拳头，直接而有力的挥击而出。梅尔托瓦等人急于介入制止，但已是迟疑。幸运的是，魔女及时出现，将罗伊德卷入旋风之中，迅速带离。罗伊德俯瞰下方众人，心中顿悟，原来是玛丽小姐在保护他。他感动涕零，向魔女深表感激：“玛丽小姐，您真是我的救星啊！”他愿为自己所能，悄无声息的撩人心弦。连高贵的魔女也被他不经意间迷惑。此刻，老板发觉了他们的行踪，认出魔女正是失踪的公主。魔女嘱咐罗伊德先行回家，与老板交换了重要情报。原来两人都在秘密探查那位改变国王脾性的幕后黑手。与此同时，赛琳和利和踏上寻找公主的旅程。但赛琳心中唯有他深爱的罗伊德，对公主的线索毫无头绪。二人决定寻访著名的情报商魔女玛丽。意外的，门后出现的竟是罗伊德，明显是命运将他们紧紧相连。赛琳坚信他与罗伊德是被命运之线牵引，而这不是虚言。罗伊德端上咖啡，款待他们稍作休息，等候玛丽小姐归来。利和此时明白，赛琳对罗伊德的情感是单相思，而罗伊德连他的名字都未曾记住。就在此时，魔女愉快归来，甚至未睁开双眼，未曾注意客人的到来。她熟练的要求罗伊德为她倒杯冰啤酒，随后悠然躺在沙发上，这才瞥见对面的两位女子。赛琳已是醋意大发，怒气冲冲，但重要的事情还是要优先处理。利和掏出照片，阐明了他们的来意。他们寻找照片中的少女，魔女迅速用照片挡面。我这无关失踪公主的线索，李赫即刻指出其言语破绽。你未曾提及照片上是公主。细看之下，发现魔女与公主间自有隐秘的相似之处。赛琳也忍不住发问，却是关乎魔女个人的问题。你在此居住了多长时日？魔女显得困惑，回答道。赛琳的脸上露出哀愁。魔女误以为对方已识破自己身份，以为自己沉溺奢华，忽略国事，多么关心国家的孩子啊！魔女被这份真挚打动，终究不忍继续隐瞒，与赛琳同时说出真相：我便是那公主。难道你是罗伊德大人之妻？赛琳的言辞如同自爆的卡车，仅有利和感到无比兴奋。找到公主意味着可观的酬金。听说他们想借助公主的力量，让罗伊德入选士官学校。魔女对此表示满意。
，建议交换情报，让他们留意国王的状态、学院内的情况和军队动向。亦有异动即刻报告。魔女一坦白了自己的身份，话未出口，便被罗伊德打断。他已隐约猜出玛丽小姐的真实身份，她是这个国家的希望。四人四在不同频道对话。原来罗伊德曾目睹魔女入相，误以为她去斩妖除魔，以为玛丽小姐一直在暗中保护众人。魔女一时错愕，但很快机智应对，肯定自己正是街头巷尾讨论的救世主，以救世主之名告诉罗伊德，她太弱。加入只会添麻烦，让罗伊德感到无助。魔女也陷入困境，可罗伊德毕竟是克隆村之人，避免干涉他们的国事乃是上策。师傅亦不会同意的，他只好以此法减弱他的热情。待罗伊德失落的离去，魔女再次坦白自己的真实身份，恳请两位助他一臂之力，并解释了不能借助罗伊德之力的原因。两人得知此举是为罗伊德着想，立刻答应了公主的请求，开始秘密调查其他搜寻公主的势力。显然，背后操纵者应与控制君王者为同一人。几日后，建国庆典隆重开幕。目睹村里天使落魄的样子，村长亲自前来慰问。祭典上却意外出现了成群的蝗虫。与此同时，老板发现了真正的幕后黑手，竟是教官梅尔托瓦。梅尔托瓦认为一切都怪无能的国王，任由敌国为所欲为，连报复的勇气都无。他认为国王不如成为傀儡。正当一切坦白之际，魔女带着赛琳和利和现身，局面在刹那之间急转直下。国王其实未受控制，反而是他将梅尔托瓦击退，甚至将梅尔托瓦变做了魔物。利和和老板决定留下应战，使公主得以寻找国王了结此事。公主多年修炼的法术并非徒劳，很快便逼近了国王。但国王突然露出清明的双眼，令公主心生怜悯，却被国王趁机击退。国王随即抓起公主，不仅废了她的手臂，还宣称要将她置于死地，宣告国家即将落入魔王阿巴顿之手。一听“魔王”二字，公主勃然大怒：“早说你是魔王，我岂需独自苦战？”科隆村的传奇长者们，是时候出来收拾残局了。罗伊德在节日庆典中勇猛斩除害虫，自然，他所挥洒的是虫血。突然，他察觉到玛丽小姐似乎处于危险之中。立即向村长报告，准备前往查看。此时，魔女也正急于寻找他来救场，边逃边向魔王投掷挑战。等着瞧吧，你很快就会后悔成为魔王。他对以往与罗伊德的纠葛深感悔恨，而罗伊德已经急匆匆地向王宫赶去。在那里，他发现了蜷缩在墙角、不敢动弹的亚兰。亚兰坦言自己从未与怪物交手，感到非常害怕。罗伊德安慰他：“我初次面对怪物时也感到恐惧，但不要紧。作为王国士兵，即使在这样的时刻，也应勇往直前。”亚兰被深深打动。随后目睹罗伊德轻松击退了那令他恐惧的蝗虫，这就是你所说的怪物吗？实际上，他们与你所想的怪物不在一个级别上。尽管如此，亚兰仍然被说服了。罗伊德离开后，他甚至独自制服了一只蝗虫。他抬头一望，发现天空中浮现出一个巨大的魔法阵。村长对魔王打扰他与罗伊德的约会感到不悦。到底谁是真正的魔王呢？在宫殿内，利和和老板无法与梅尔托瓦抗衡。关键时刻，赛琳挺身而出：“快来攻击我吧！”不必顾忌，梅尔托瓦心中想，这辈子从未有过这样荒谬的请求。然而，当他真的进攻时，对方身上的皮带成功挡住了他的金属攻击。利和嘲弄他，让他留下来寻找罗伊德。恰好罗伊德已经赶到，目睹了这一幕，立刻明白了情况，一巴掌将梅尔托瓦拍倒在地，然后开始对着梅尔托瓦发表激情演说，讲述自己所向往的军人形象，给予梅尔托瓦一场震撼灵魂的言语治疗。梅尔托瓦终于回想起自己的军人本色，他渴望创造一个无需战争、物资丰富的世界，憧憬的是和平时代的士兵。在自我觉醒的过程中。逐步恢复了他的本来面目，梅尔托瓦面色苍白，仿佛即将崩溃。罗伊德的下一句话令众人哑然失声，他竟误以为梅尔托瓦因假酒而失态，仿佛在角色扮演，醉态癫狂。梅尔托瓦气愤到几乎再次陷入黑暗之中，但即便再次陷入黑暗，也不是罗伊德的对手。被罗伊德轻松一击头锤击中，如同弹珠般四处乱跳，最终昏厥过去。随即，魔女和魔王也纷纷现身。罗伊德看着国王那满是泥污的面容，误以为他也在参与角色扮演。魔女深知罗伊德的天然呆性格。立即装作大惊失色的表演起来，这位冒充国王的醉鬼死缠烂打不放手，极其让人讨厌。他请求罗伊德帮忙擦拭他的脸，罗伊德乖巧的接过手帕，微笑着向国王靠近。国王内心惊慌失措，惊叫道：“不要过来！”但他准备的魔法弹却被罗伊德随意一弹就飞了开去，只好无奈的接受罗伊德的猛烈擦拭。这位一代魔王的威严就此土崩瓦解，被彻底抹消。魔女向罗伊德道歉，两人和解如初，和睦相处。建国庆典也圆满结束。罗伊德在街上偶遇他的小马兄长。小马兄长是来给建国庆的摊位送货的，但出人意料的是，一旦村主任出现，小马兄长就神秘消失了。得知小马到访，村主任皱起了眉头，感觉事情并不单纯。因为战胜魔王，罗伊德被士官学校特招，老板回归军队，接替了梅尔托瓦的就职，而梅尔托瓦则被流放至科隆村服苦役，其命运比罗伊德还要悲惨，被一只兔子追得到处逃窜。既然狩猎不成，那就改种田吧。这片小麦依旧是十年前蝗虫魔王之灾后，在大陆引发饥荒时期。由克隆村利用卢恩文字改良成功的四季皆可丰收的奇迹小麦，在向整个大陆的人民分发之后。
，村民们决定继续种植这种小麦。梅尔托瓦目瞪口呆，他正是那场灾难的幸存者。克隆村的这小麦曾救他全家于饥饿之中。一想到这点，他不禁感慨万千，便决意要将自己所有的力量献给这片小麦田，以赎自己的罪。罗伊德换好军装，准备前往学校。利和与赛琳甚至邀他同行。赛琳见罗伊德旁又献一萝莉，便在情敌面前故意露出他那飘逸的腰带。村主任一眼认出这是村里圣兽皮制作的腰带。他能保护穿戴者免受所有恶意伤害，克隆村的传世圣物怎会在赛琳身上？这背后的故事颇为曲折，待会儿再详细说明。此时，亚兰也来找罗伊德了。经过上一次的深刻交谈，他已完全被罗伊德的人格魅力折服，甘愿成为他的忠实追随者。至于仕途和财富，都已不再那么重要。亚兰的特招也是他自己首先建议的，以至于连魔女都未能及时展示自己。相传有把埋在石中的剑，谁能将其拔出，便能得到天下。村长将此作为赚钱的噱头。夜幕降临。魔女和老板带着罗伊德外出，罗伊德随手就将圣剑拔出，毫不犹豫的交给魔女带走。在学校里，他的生活极为快乐。那些难堪的训练项目，对罗伊德而言轻而易举。他甚至还自认不够强大，令同学们如何是好。在罗伊德的带领下，学生们也开始积极进取，还主动学习超高难度的治愈魔法。与此同时，魔女家迎来了两位访客，他们是一对孪生姐妹，请求魔女帮忙寻人。魔女一看照片，便认出那正是丽和，未能及时拒绝。罗伊德归来。另一位少女犹如先前的老板，本能般发起攻击。罗伊德未做闪避，尽力其中，任其攻击。旋即，一只苍蝇飘忽而过。罗伊德天真的认为，他是在助他驱赶苍蝇，不好意思的表示歉意，以为是自己未能躲开，让他感到困惑不已。现场身居三宫，恳求罗伊德收其为徒，脱衣便欲帮他按摩。激怒的魔女将二人逐出，怒洒食言辞送神灵。罗伊德虽折断三肋，仍若无其事。对他而言，这不成问题，照旧指日可遇。言毕。一场前往厨房烹饪，魔女不禁提醒己，需迅速适应罗伊德那超凡的本领。毕竟暂时共享一屋檐下，理想是能永久共处一室。语音未落，不知不觉和别的学校交流赛过。宿敌萝莉在旁阴沉笑，他与罗伊德同游圣剑乡，竟能自持平静。眼看弟子化作蝴蝶，直至夜晚方才复原，身无寸缕。偶遇夜行的罗伊德，目光交错，一时哑然。罗伊德转身离去，若无其事。魔女默默穿衣，眼上清背，安然离去。即将抵达，不料对面学院院长与利和相识，见面即使利和行为古怪，机敏的罗伊德捕捉到异常，并向魔女咨询如何能令人振作。魔女误以为指他自己，立刻将自己所有的约会知识传授给他。紧接着，罗伊德脱口而出，决定要邀请利和小姐出游。显而易见，利和近期情绪低落，赛琳和亚兰也在尽力让他开心，但似乎无济于事。最终还是要看罗伊德的作用。他直截了当的提出邀约，在温柔体贴的罗伊德面前，利和最终分享了自己的往事。他在孤儿院长大。有个非常照顾他的姐姐洛尔，正是那位令人讨厌的校长。那时，利和手臂残疾，洛尔甚至为他弄到了密银假肢。利和曾以为自己能够帮助孤儿院，但后来他才明白这假肢的魔力以及他放大魔力的效果。洛尔原来是想用他的生命去换取圣剑的力量。利和还告诫罗伊德，绝对不要触摸某个物品，以免被吸干魔力。然而，罗伊德下一刻就握住了他的手，开始安慰他，一切都没发生，一如既往。一直在旁偷听的赛琳也不禁对利和感到心疼，随即出面宣称，在交流比赛中。一定要让那帮人看看他们的实力。正式的交流赛还包括一次演习。由于罗伊德过于强大，教官命令他不得参赛。他的替补是二年级的顶尖学生，结果顶尖学生被那个追求罗伊德为师的女儿一招击败，还被送到魔女那里接受治疗。意料之外，这位顶尖学生长着浓眉大眼，竟然暗恋魔女。所以看到魔女与罗伊德关系亲密，他对罗伊德更是反感。范儿离去，在雨中奔跑，这城市又多了一个心碎者。最终，交流赛正式拉开帷幕，利和与洛尔公开决裂。但接着，两人都极其震惊，因为交流赛的奖品竟是他们梦寐以求的圣剑。洛尔宣布将作为学生加入比赛，利和不可能袖手旁观，向教官求教治疗魔法。比赛是一对一的形式，各方选出三名选手参赛，首场是直率妹子对决赛琳。赛琳在赛场上避开对手的追击，幸运的驯服了自己的皮带，轻松的挡下了对方所有攻击。原本认为胜利在握，却被裁判宣布失去资格，因为比赛是魔法对决，使用物理攻击违反了规则。不用怀疑，赛琳的皮带确实是物理攻击。第二场是罗伊德对决双马尾女孩，对手一系列动作看似凶猛，罗伊德以超长魔法开局，魔法迅速覆盖了整个战场，直接将对手击飞出赛场。第三场是洛尔与利和的对决，两人保持输出不动，洛尔将利和的攻击全数化解，待对手魔力耗尽及发动攻势，同时猛拉利和的密银假肢，利和却在等待这一刻，他的右臂忽现魔法阵，随后猛击洛尔的面庞，假肢也随之炸裂，魔法石掉落，洛尔终于意识到，利和将魔法石嵌入自身。并施加了岩石治愈魔法，现在伤口正迅速愈合。利和还开始吟唱高级魔法，洛尔被他的气势吓倒。实际上，利和已无魔力施法。
，毕竟他的魔力早已耗尽，最终立刻赢得了比赛冠军。比赛后，洛尔仍不服气，得知圣剑由魔女和他宠爱的弟弟取得，决定争取魔女的支持。飞罗把他宝贵的孩子带到这里，坚定的飞罗直奔魔女住所，看到魔女在水晶球前跪拜，立即明白了一切，终于明白了老大的真正目标是这个神秘水晶球。随即，水晶球被带走，只留下了一张字条：“罗伊德赶回。”眼前是一片混乱，水晶球不见了，字条上赫然写道。你所珍视之人现在落在我手中，如欲安全归还，将那把圣剑道出，送至西区的灯塔下交给我。罗伊德误以为魔女遭到了绑架，急忙带上亚兰，直奔灯塔救出玛丽小姐。飞罗在这刻突然兴奋异常，立刻下楼邀战，以解救魔女的名义。罗伊德毫不迟疑的接受了挑战，但内心却难掩紧张，想起小时候的伤痕，回想起爷爷的教导，在这种情况下应以智慧化解冲突，于是提议与飞罗展开一场手腕比试。两人的较量激烈到连大队都感受到了震动，最终。罗伊德凭借绝境反击，在激烈的较量中战胜了武学奇才飞罗，甚至意外收获了对方的婚约。在弄清楚了玛丽小姐的真实情况后，罗伊德这才恍然大悟，原来是一场误会。与此同时，村主任在楼上通过传送而来，原本是想找麻烦的，却遇到了一个陌生女子，而心爱的罗伊德已不在场。一发激光炮，洛尔就这样被送走了。至于那把传说中的圣剑，最终安详的躺在了王宫的宝库之中。洛尔在梦中回想起了自己的初衷，他只是想让孤儿院变得更好，给丽和和其他孩子一个更加快乐的生活。明日便是士官学校放连休的日子，大家纷纷邀请罗伊德共度周末，但罗伊德却婉拒了他们所有人，坚称自己从明天起要开始打工，一份包吃包住的工作。这是老板介绍的一份短期职位，在一家大酒店负责清洁卫生工作。让克隆村的小怪物做这种事，简直就像用大炮去轰蚊子一样夸张。本来魔女和村主任也想跟着去，但罗伊德决定独自一人前行，拒绝以无法单独完成任务为由，孤身一人抵达这家盛名的大酒店。老板的迎接令人想起他自己的初次面试，这位曾担任过精英禁卫队长的老板。一路上，光头老板引领罗伊德深入酒店内部，边走边向罗伊德透露酒店最近的诡异事件，提醒罗伊德留心，因为有客人在外面突然昏倒，并将他介绍给资深员工桔梗，让他带领他。没曾料到桔梗竟然趁机偷懒，将所有的工作都推给了罗伊德一人。出乎意料的是，罗伊德迅速而高效的将整个大堂搞得一尘不染，使得光头老板对他赞许有加。他随即指派罗伊德照顾一位极其挑剔的客人，这位客人不仅要求苛刻，还对阿谀奉承不屑一顾。面对这位客人，其他员工都束手。无策，村口人看到那株苗木被人运到了这附近，但罗伊德却洞察到，他特别喜欢欣赏窗外的小树林，并对不能亲近自然表示遗憾。客人对罗伊德的洞察力印象深刻，不由得称赞了他几句。这位客人实际上是一位调查怪事的贵族，桔梗也是他的密探。他们有线报指出，为了利润，光头老板不法栽种了树精，正是这些树精引发了人们的神秘昏迷。而那片树林即将被定为文化遗产保护区，如果这件事成为定局，整个区域恐怕会沦为树精的迷宫。而且还有一件关键的事情，怪物研究所内曾保存着一株被称作魔王苗的树精苗木，最近遭到了神秘人士的盗窃。这株苗木能赋予祭主显著的身体能力。桔梗突然将目光投向罗伊德，他那超乎常人的能力，会不会是树精苗木的影响呢？贵族给他递上一瓶药剂，让他找机会掺入罗伊德的食物中，药剂能够驱逐他体内的树精。次日，桔梗便向罗伊德递上了一杯掺料的咖啡。光头老板被激怒，疑惑自己是否被识破，匆忙逃出窗外。老板发觉昏厥事件，始于桔梗的到来。怀疑桔梗参与其中，立刻收到中奖，也抵达了此酒店，打算尽情享受。首要服务是按摩。惊讶见到罗伊德，坚决拒绝，不让罗伊德按摩。同时，赛琳被父亲带至酒店，安排与贵族之子相亲。偶然，那贵族在此居住，其子竟是亚兰。赛琳兼具与亚兰相亲。出乎意料，罗伊德出现。亚兰先前在泳池昏倒，亚兰父亲因此委托罗伊德替代相亲。立刻暂代罗伊德工作。友人们一同筹划，借约会之名调查案件。赛琳借机与罗伊德亲密。遇见罗伊德的哥哥小马，他提到火焰瓶的大宗订单，不言而喻。赛琳为谋害亚兰所为，但佣兵出身的利和敏锐察觉，小马哥哥有意，但众人很快散去。赛琳将火焰瓶交利和处理，拉着罗伊德去约会，在船上倾诉感情。桔梗暗中监视，等待两人分开，立即提出给罗伊德按摩。罗伊德天真接受，毫无戒备，脱掉上衣。桔梗将要涂满他上半身，居然也全都过来了。树精仍未显形，目光往下移动，疑惑是否藏在此处。准备触摸的瞬间，遭到皮带击飞。赛琳突然出现，目睹此情景，怒气冲冲。激战之后，罗伊德的赤身让赛琳分心，桔梗借机逃脱。赛琳放弃追击，见罗伊德满身油腻，邀他共进温泉。此温泉男女共浴，不曾想到竞争者也在。他们讨论酒店议事。村长四肢树精寄宿谁身？罗伊德激动跳起，当众不慎露出。村主任鼻血喷涌，赛琳一把抛出窗外，正撞见偷窥的桔梗，意外落入树林，发现真正的树精宿主秘书。悔过误解老板，正巧被寻找村主任的罗伊德撞上，见秘书变样，误以为是角色扮演。
清理小树精后，秘书朝酒店前进。同时，两贵族及秃顶老板讨论情报，发现有人中饱私囊。亚兰父亲猜测树精非法种植。赛琳父亲透露，长期从亚兰家购买货源来自自称家仆的黑皮肤青年，他们尚未弄清状况。树精宿主秘书出现窗外，关键时刻，罗伊德蒂众女共枕，他们非树精王对手，冰封地面凸起尖刺。亚兰不幸中招，赛琳急救父亲，石柱将倒赛琳，危在旦夕。罗伊德及时赶到，化身救星在线。罗伊德的女众们期待他来解决难题，他果断前往树精所在，毅然破坏魔盒，树精即刻化为尘埃，秘术获救，重归人间。幕后真凶竟是罗伊德的兄长小马，小马将村主任困于魔法阵，村主任质疑小马是否与敌人联手，小马含糊其辞，预告戏剧登场，次日降临，村主任修复酒店，误会消除，赛琳与父亲和解，爱意加深，罗伊德急于向村主任证明，展示新掌握的技能，村长内心溢满欣慰，尤其当罗伊德热情拥抱，却意外摔倒。身份暴露后，小马不再隐瞒，与神父伙伴滋事，甚至将米可纳哄骗至此。米可纳失去所爱，誓言非人，药水混合饮下，化为混合魔王。罗伊德团队对此毫无察觉，收到国王讨伐大蛇的命令。大蛇潜伏于附近迷宫，魔女考虑锻炼罗伊德，同意合作。同时，村主任暗中追踪小马，企图发现那男人，每次都错过。只听计划前往迷宫，正是罗伊德一行的目的地。村主任与门徒随后出发，一群猛烈。迷宫天花板被掀。直达最深层，魔女在此遇见被寄生米可纳。米可纳见到心上人，忍不住动手。关键时刻，罗伊德及时赶到。赛琳等听闻动静，急匆匆朝下一层飞奔。竟未料罗伊德竟无法匹敌，所幸他及时抓住树根猛摇，强行将敌人抛向高空。就在此刻，巨蛇出现了，轻抚罗伊德的头顶，满含赞许。这才知是科隆村的神兽守护者，负责守护封印与村长力量。村长曾剥其皮做皮带，大蛇范儿收拾行囊，游历疗养。紧接着。神父一现身，直问自己在众人眼里是何形象。唯有罗伊德直言其貌不扬。神父听后颇感满意，询问罗伊德是否梦想成为英雄，是否愿意牺牲一切保护他人笑容。罗伊德坚定回答。瞬间，村长穿天花板而出，眼前竟是两位熟面孔。神父面前竟将大蛇击杀，无了大蛇，村长亦失去力量。神父洋洋得意，炫耀不已。怎料村长一拳震醒了他，终于明白大蛇林中钻入皮带。神父错失良机，只得暂作退场。众人不再议论大蛇之事，终于迷宫倒塌。国王以为大蛇已消，功劳却被后来者亚兰捡漏。亚兰本人也是一头雾水。村长带众回归克隆村，连教官亦莅临村中。归来后拜访村长，与矮人王雨果重逢。刚进村，荒诞不经一幕幕让人目瞪口呆。原以为罗伊德已够荒谬，现方知罗伊德自称全村最弱，走楼梯唯靠双腿，鸽子传书全凭双手，远程传送仰赖大炮。孩子们口中的蜥蜴竟是龙。恰逢一位老者背负着巨鱼归来。飞罗立刻上前挑战切磋，随后才知那所谓武术不过是村里的健身舞。两位教官在田间遇见了好友梅尔托瓦，梅尔托瓦已深深热爱这片土地，与大地有着最亲密的接触，裸身与土地拥抱。村里的丰盛晚宴让大家满足，罗伊德的众位佳丽也开始展示才艺。夜幕降临，村长与矮人王深入交流成人之事。德西神父竟图谋私利，欲释放邪恶。矮人王询问村长的对策，村长决定暂时观望。同时，魔女向梅尔托瓦询问被操控的往事。梅尔托瓦回忆到某日。一名行商出现，将一个邪恶的蛋交于他手，他便服从的将之献给君王。自那以后，梅尔托瓦被一种强烈冲动驱使，他请求女教官解读卢恩文字，好像是三十多岁，但对那行商的容貌已无印象，仅记得其六旬老者之相。那人曾问他同样的问题：“在你眼前，我是谁？”这疑惑让众人感到似曾相识。这不是神父曾言之词吗？大蛇目前伏在赛琳皮带上，情况不稳。矮人王与村长引领众人至终极迷宫，此迷宫封印了历代恶魔。大蛇目前状态引迷宫封印动荡。幸有另一层安全措施，便是那圣剑。他实为迷宫开启钥匙，为稳固村长力量，矮人王决定此地进行大蛇肉身重塑仪式。先要准备一块五花肉，接着开始捶打按摩，将皮带紧紧绕上。定型后，投入油锅，用旺火炸至微焦，炸至金黄，捞出待用。锅中加入酱油、葱姜与料酒，倒入混合的特制营养液，将肉块填充进蛋内，小火微炖三小时，炖熟后，精灵球变成形，大蛇被封印，硬化不在。村长力竭。如同孩童，矮人王宣布，是时候讨还公道。魔女一动手，却被师傅目光制止。接下来耐心等待大蛇苏醒。矮人王散去众人，私下有话对村长说，待村长至林中。矮人王露出真面目，他背叛了村长，设下陷阱，意识到圣剑所在之处。大蛇被他成功封印，数日之内，迷宫将解封，释放所有魔王。他并非独行，有同伴相助，正是神父与小马。离别村长后，带领众人离开克隆村。利和等人正忙于准备比武大会。却见国王身旁竟是小马与神父，立和急忙告知国王，建议取消比武大会。
，教官肯定这些孩子是公主的朋友，可信之极。国王立刻拉着立和谈论公主之事。在此期间，罗伊德意外遇见村长，反派三人正在庆祝。旁有沉默的米可纳。次日，御前比武如期举行，亚兰被米可纳轻松击败。紧接着，矮人王召来成群的蝗虫，梅尔托瓦意外现身关键时刻，手持两件神圣的器物。他渴望让小马重新爱上农村生活。出走乡村是因为厌倦了单调生活。小马澄清了这场误解，他的不满延伸至整个世界。他不愿罗伊德也有如此世界观，意图展示外界的绚烂多彩。精心编排戏码，全为了罗伊德。言罢，轻易击败梅尔托瓦，米可纳竟在混乱中趁机调戏魔女。神父揭露了自己的本质，在早期混沌世界里，村主任用古文字赋予了他生命，作为人类的导航与救赎之光。本应在世界得救后消逝，但他留恋于这世间，稳定性随时间流逝而降低，欲寻求自我消亡，意图将某人置于英雄之位，自己化作罪恶之源，非英雄身份即可将其终结。罗伊德成为他的选中者。两名反派共同制造舞台，为罗伊德成长。罗伊德终成众望所归，被村民们簇拥而来。他误以为是矮人王担心大蛇未能复活，矮人王对这无知者失望至极，随即祭出巨型傀儡。傀儡以米可纳为核心，充当心脏，汲取混世魔王之力，任何损坏皆能自愈。罗伊德出狱如此强敌，后宫们也不禁为之担忧，只需让米可纳离开傀儡。见罗伊德险些崩溃，利和机智喊出，承诺以公主内衣为仇。米可纳竟被喊了出来，迅速抢走利和手中的内衣。与此同时，赛琳一边念经，一边抱着炸弹唤醒了大蛇。能量的源泉已然耗尽，罗伊德一瞬间便将那庞然大物的傀儡粉碎成渣。在观众席中，神职人员和小马哥哥纷纷为他那惊艳的表现而起立鼓掌欢呼。连平日里威风凛凛的矮人王，此刻也目瞪口呆，自嘲般的幽默。原来自己就是最终的大反派。他眼睁睁看着自己精心策划的一切变得支离破碎，甚至连平日里温文尔雅的村主任都忍不住前来讽刺和嘲笑。不过，矮人王的心中仍旧燃烧着不服输的火焰。他坚定地宣称要成为推动世界前进的力量，那掌控着迷宫最深处的强大力量。面对持有不同观点的村长，他甚至做出了攻击的姿态，但却被小马敏捷地一把护住了矮人王，把他从危机中救出。此刻，他们已经准备好撤退的一切，必须赶快返回，将罗伊德在战斗中所展现的威武形象剪辑成影像。小马还满面笑容地向罗伊德挥手致意，友善之情溢于言表，并承诺会在不久后向他展示真挚的兄弟之情。如此一幕喧闹的戏剧，终于在众人的目光中悄然落幕。罗伊德也就此回归到了日常生活中。